welcome students this is part 2 of chapter 7 in part 1 what we have seen students we have seen what is algorithm what is pseudocode and what is flowchart so flowchart you just see in the right hand side here pseudocode this is the pseudocode adavadhi in the idu vandu or method edukna two numbers add pannu rendu number input vaangite adu rendey plus panni answer display pannu adukulla procedure algorithm da ipdi na statements ah kuduthirken illaya idu vandu pseudocode inge enna pandrom or input a or number vaangikrom vaangi a la store panna innonu b la store pannu innor input number vaangi then a la irukiradiyo b la irukiradhi plus panni sum la store pannu then it will display the value in the sum idu pseudocode idhe same algorithm i have expressed using diagram this is flowchart appo na flowchart la starting symbol um ending symbol um inga end nu kudukalam stop nu kudukalam ellipse symbol la kudukanum adukulla irukra statements nariya statements irukku input output statements la parallelogram la kudupom then processing or calculation la rectangle illaina square box la kudukanum oru kama oru box oru statement la indha adha statement enga pogunu ngiradhu indha arrow mark indicate pannudhu sila edathula la condition check pandra mari varum adalla diagonal shape la kudupom see indha mari diamond shape la kudupom edhavadhu rendu number compare pandra mari varudhalla diamond shape la kudupom so a what is a flow chart a flow chart is a collection of boxes over box la enna irukum containing statement and condition எல்லாமே எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் விச் ஆர் கனெக்டட் பை ஆரோஸ் ஷோயிங் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆர்டர் அந்த ஆரோ மார்க் தான் எக்ஸிக்யூஷன் ஆர்டரை இண்டிகேட் பண்ணுது டைமண்ட் ஷேப்டு பாக்ஸ் எதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ரெப்ரஸன்ட் கண்டிஷன் ஆரோஸ் என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணுது ஹவு த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோஸ் டூரிங் த எக்ஸிக்யூஷன் கண்ட்ரோல் வந்து எங்கேருந்து எங்கே போகுதுங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆரோ மார்க்ஸ் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டெய்ன் இன் அ ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் வித் அவுட் கோயிங் ஆரோ விச் பாயிண்ட்ஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் நெக்ஸ்ட் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டெப் பாக்ஸில் இருந்து ஒரு அவுட் கோயிங் ஆரோ போகுது அந்த ஆரோ எங்கே போகுதோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அடுத்தது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது கண்டிஷன் கண்டிஷன் எதை கொடுப்போம் டைமண்ட் ஷேப்டு பாக்ஸ் கண்டிஷனில் எல்லாமே டூ அவுட் கோயிங் ஆரோ இருக்கும் ஏன்னா என்ன ஒரு கண்டிஷன் எடுத்திங்கனாலும் இப்போ நான் உங்ககிட்டே கேட்குறேன் ஹாவ் யூ ஸ்டடிட் இது வந்து ஒரு கண்டிஷன் அப்போ இந்த ஒரு கொஸ்டின் இதுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க எஸ்ஆர் நோ ஸோ இந்த எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின்ஸ் தான் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறோம் அதுக்கு ஒன்லி டூ ஆன்சர் தானே இருக்கு த சேம் வே கண்டிஷன் இஸ் கண்டெய்ன் இன் அ டைமண்ட் ஷேப்டு பாக்ஸ் வித் டூ அவுட் கோயிங் ஆரோ ஒன்று ட்ரூன்னு இருக்கும் அதாவது எஸ்ன்னா ட்ரூ ஃபால்ஸ் நோனா ஃபால்ஸ் த ட்ரூ ஆரோ பாயிண்ட்ஸ் டு த பாக்ஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் நெக்ஸ்ட் இஃப் த கண்டிஷன் இன் ட்ரூ ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன எங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுங்கிறது இந்த ட்ரூ ஆரோ மார்க் வித் ட்ரூ மார்க் இண்டிகேட் பண்ணுது அதே போல் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எங்கே போகுங்கிறத ஆரோ மார்க் வித் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஆரோ மார்க்கு இண்டிகேட் பண்ணோம் பேரலோகிராம் பாக்ஸ் எதுக்கு டு ரெப்ரஸண்ட் இன்புட் அவுண்ட் அவுட்புட் டு பி ப்ரொடியூஸ் இன்புட் அவுட்புட்லாம் எதுக்குள்ளே கொடுக்கணும் பேரலோகிராமுக்குள்ளே கொடுக்கணும் தென் ஸ்பெஷல் பாக்ஸஸ் இந்த எலிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை ஸ்பெஷல் பாக்ஸஸ்ங்கிறோம் அது என்ன மார்க் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் ஆட் யூஸ் டு இண்டிகேட் த ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூஷன் இப்போ இங்கே ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு அதாவது கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு நம்பர் டிவைட் பண்ணி இப்போ இன்புட் வாங்கிறதுக்காக தான் அது பேரலோகிராம் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஏஸ் கமா பி தென் ரெண்டு வேரியபிள் க்யூன்னு ஒன்று கோஷன்ட் ஸ்டோர் பண்ணுறக்கு ஆர்னு ஒன்று ரிமைண்டர் ஸ்டோர் பண்ணுறக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கோஷன்ட் எதுவும் வரல அப்போ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கோஷன்ட்டுக்கு ஜீரோ க்யூக்கு ஜீரோ ரிமைண்டர் அப்படிங்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஏ ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் பார்ட்டு இருக்குது நீங்கள் இப்போ இது எப்படி நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டிவிஷனுக்கு ஒரு இது ஒரு ஃபுல் பார்ட் இருக்குது ஓகே இதை வந்து நீங்கள் 
டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் நம்ம கையில் இருக்கிறது என்ன ஃபுல் பார்ட்டும் தானே இருக்குது ஸோ ரிமைண்டர் வந்து என்ன இருக்குது ஏ இது ஃபுல்லாக ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை பி பார்ட்டாக பிடிக்கணும் பியில் பியில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அத்தனை பார்ட்டாக பிடிக்கணும் இப்போ பியில் ஃபோர் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு ரிமைண்டர் ஃபுல்லாகவே இருக்குது ஆரில் ஏ இருக்குது க்யூ கொஷன்ட்டு எதுவும் வரல Then R is greater than B. ஆன்னு பார்க்குறோம் எப்போவுமே ரிமைண்டர் வந்து பிஇயை விட சின்னதாக தான் இருக்கணும் இப்போ டென் பை டூனா ரிமைண்டர் வந்து கண்டிப்பாக டூவை விட சின்னதாக தான் வரும் ஸோ கிரேட்டர் தேன் பிஇயாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ ப்ளஸ் ஒன் க்யூவில் கொஷன்ட்டில் ஒன்று போடணும் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஒரு பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம் ஒரு பார்ட்டாக இவர் ஜஸ்ட் ஒன் பார்ட் பிரிச்சாச்சு இப்போ கோஷன்ட்டில் ஒன்று வந்துடுச்சு ரிமைண்டரில் என்ன இருக்குது ஒரு பார்ட் போயிடுச்சா ஒன்று பிரிச்சிட்டோம் இப்போ ரிமைண்டரில் ஆர் மைனஸ் பி ஆரில் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே இருந்தால் அதிலேருந்து பி வாட் இஸ் பி எத்தனையாக டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஆர் மைனஸ் பி அந்த இதிலேருந்து ஒரு பார் ரெண்டு தான் பிரிச்சிடுறோம் டூவால் டிவைட் பண்ணால் டூ வந்து மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் ரிமைண்டர் வந்து எப்போ பீக் ஈக்குவலாக வருதோ அது வரைக்கும் அப்போ அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் லாஸ்ட்டில் அது ரெண்டையும் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் உங்களுக்கு சிம்பிள் ஃப்ளோ சார்ட் இந்த சைடு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இது பார்த்தோம் இல்லையா இது பார்த்தாச்சு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் ஸ்டார்ட் இது எதுக்குன்னா இந்த அல்கோரிதம் ஒரு கிரேடு வந்து வாங்கிக்கிறோம் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் நாலு கோர்ஸோட கிரேடு வாங்கிட்டு ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறோம் கிரேடு தென் அந்த ஆவரேஜ் வந்து லெஸ் தென் சிக்ஸ்டியாக இருந்தால் ஃபெயிலு இல்லைனா பாஸ்னு டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதுக்குள்ளே அல்காரிதம் இது வந்து சுடக்கூடா இது தான் வந்து என்னது ஃப்ளோ சார்ட் இன்புட் வாங்கிக்கிறோமா எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் தென் கிரேடு கால்குலேட் பண்ணுறோம் கிரேடு கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ ப்ளஸ் எம் ஃபோர் ஸ்லாஷ் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் செக் பண்ணுறோம் கிரேட் வந்து லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டியாக இருந்தால் எஸ்ஸாக இருக்கலாம் நோவாக இருக்கலாம் எஸ்ஸாக இருந்தால் என்ன பிரிண்ட் பண்ணுது ஃபெய் நோவாக இருந்தால் இங்கே வருமா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் பிரிண்ட் பாஸ் இதை முடிச்சுட்டு ஸ்டாப்புக்கு வந்துடும் ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் கண்டிஷன் செக்கிங் ரெண்டு அவுட்புட் வருது இந்த கண்டிஷன் கிரேட்டில் இருக்க வர்ற ரிசல்ட்டை பொறுத்து அதனோட வேல்யூவை பொறுத்து ஒன்றா கண்ட்ரோல் இந்த சைடு வரும் இல்லைனா இந்த சைடு வரும் Now, see this flow chart, students. Now, in the technique, we will tell you about the alternative statement. Condition statement or alternative. Two alternatives are there. In the condition or the result, it will follow one part. This is the alternative or condition statement. If you look at this flow chart, it will repeat. 1 to 20, display. 1 to 20, display. 1 to 20, display. அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ ஒரு கவுண்டிங் கவுண்டிங்க்கு நம்ம எப்பவுமே நான் உங்ககிட்ட ஃபைவ் டைம்ஸ் ஒரு ஆன்சர் சொல்ல சொல்கிறேன்னா யூ வில் பி யூஸிங் அ ஃபிங்கர் ஃபார் கவுண்டிங் நோ கவுண்டிங் ஸ்டார்டிங் ஒன் டூ த்ரீ எப்படி ஒரு ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுத்து ஃபைவ் ஃபைனல் வேற வேல்யூ வர வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அதே போல் தான் எக்ஸுன்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜீரோ கொடுத்துட்டேன் தென் அது இன்க்ரிமெண்ட் எக்ஸ் பை ஒன்று ஒன்று இன்க்ரீ பண்ணியாச்சு தென் அந்த எக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் ட்வெண்ட்டி நமக்கு எத்தனை ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் ஸ்பிரிண்ட் பண்ணணும் லெஸ் தேன் ட்வெண்ட்டியாக இருந்தால் மறுபடியும் ஸ்டெப் டூ இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டு டூ த்ரீ ஃபோர் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ளோ சார்ட் பாருங்க புரியும் எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே ராங்காக கொடுத்துருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெஸ் தேன் இல்லை இது வந்து ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன்னு இங்கே Then, x by 1. x வந்து ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு தென் அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணுறோம் அது வந்து ட்வெண்ட்டி வந்துருச்சான்னு பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ லெஸ் தேன் ட்வெண்ட்டியாக இருந்தால் மறுபடியும் எக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் மறுபடியும் செக் பண்ணுறோம் லெஸ் தேன் ட்வெண்ட்டியாக அகெயின் இன்க்ரிமெண்ட்டி டிஸ்பிளே மெகைன் செக்கிங் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ட்வெண்ட்டியாக நோனா எஸ்ன்னா Again incrementing. எப்போ நோன்னு வருதா யூ ஆர் க்ளோசிங் த ப்ராசஸ் ஸோ இங்கே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா இது பேர் தான் ஐட்ரேஷன் திஸ் இந்த டெக்னிக் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் ஐட்ரேஷன் ஸோ வி ஹேவ் சீன் ஹியர் த்ரீ டெக்னிக்ஸ் 
இதில் வந்து எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் ஒன் பை ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த ஆர்டர் ஹவு தே ஆர் ரிட்டன் ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் அல்காரிதம் டெக்னிக் இஸ் கால் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ரிப்பீட் பண்ணுறோம் சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் கோல்டு ஐட்ரேஷன் இங்கே என்ன பண்ணோம் வி ஆர் செக்கிங் த கண்டிஷன் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ரிசல்ட் ஆஃப் த கண்டிஷன் எய்டர் ஒன் ஆஃப் த ஒன் செட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் திஸ் இஸ் கோல்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்ச்சிங் ஆர் கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டுக்கு வந்து சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஈஸியாக அது டக்குன்னு புரியும் பார்த்தா அது அட்வான்டேஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராப்ளம்லாம் இப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் பட் தெர் ஆர் சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா தே ஆர் லெஸ் காம்பேக்ட் தேன் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அல்காரிதம் இன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆர் சொல்ல கூட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது த்ரீ லைனில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் பட் இது இட் சீம்ஸ் டு பி பிக் ஸோ இட் இஸ் லெஸ் காம்பேக்ட் காம்பேக்டுனா சின்னதுன்னு அர்த்தம் லெஸ் காம்பேக்டுனா சின்னதாக இல்லை அல்காரிதமுக்கு சின்னதாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் எதுலாம் ஃப்ளோ சார்ட்டு கொஞ்சம் பெருசாக வரும் தென் தே அப்ஸ்கியூர் த பேசிக் ஹைரார்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த அல்காரிதம் அல்கோ அப்ஸ்கியூர்னா ஓவர் டேக் பண்ணுறது ஹைரார்கல் ஸ்ட்ரக்சர்னா இதிலேருந்து 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 அப்படி வர்றத அதை வந்து அந்த இண்டிகேட் பண்ணாது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் லுக்ஸ் ஆர் டிசிப்ளின்டு கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்லே ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைன்னா இங்கே ப்ரீவியஸாக பார்த்தது லூப்ஸ் இதெல்லாம் டிசிப்ளின்டு கண்ட்ரோல் ஃப்ளக்சர் சாரி டிசிப்ளின் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ளோ சார்ட் டூ நாட் ரிஸ்ட்ரிக்டர்ஸ் டு டிசிப்ளின் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரக்சர் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எக்ஸாக்டாக வந்து நம்ம இதில் இண்டிகேட் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் ஃப்ளோ சார்ட்டோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே பேசிக் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது காம்போசிஷன் காம்போசிஷன் நம்ம இப்போ பார்த்த டெக்னிக்ஸ் கொடுத்துட்டு பாருங்கள் இந்த மூணுமே கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு சீக்வென்ஷியல் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஐட்ரியேட்டிவ் ஸோ கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தே ஆர் யூஸ்ட் ஆல்டர் தி கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஆஃப் த ப்ராசஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்டேட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஸ்டேட்னா என்னென்னு லாஸ்ட் லெசனில் பார்த்தோம் வேரியபிள்ஸ் ஒரு வேரியபிள்ஸில் இருக்கிற வேல்யூ தான் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம் அதை பொறுத்து கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ எங்கே வேணாலும் சேஞ்ச் ஆகலாம் ஆல்டர் ஆகலாம் ஸோ என்னென்ன கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ இருக்குது வரிசையாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது சீக்வென்ஷியல் இது இல்லைனா அது அந்த மாதிரி எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ஆல்டர்னேட்டிவ் இல்லை ஏன்னா திருப்பி திருப்பி சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது என்னது ஐட்ரேட்டிவ் ஸோ எ ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒரு கமாண்டு இது பண்ணு நான் சொல்கிறேன் உங்கள் கிட்ட புக் எடுங்க ஓப்பன் யுவர் புக் திஸ் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே போல் தான் ப்ரோக்ராமில் நம்ம நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் இன்புட் ஏ வேறு இன்புட் வாங்கு தென் அடுத்த இன்புட் வாங்கு அது எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ வாட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அ ஃப்ரேஸ் தட் கமாண்ட்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் டு டூ அன் ஆக்ஷன் ஏதாவது ஆக்ஷன் பண்ண சொல்கிறது தான் ஸ்டேட்மெண்ட் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன ஒரு வேரியபிளில் ஒரு வேல்யூ போடுறது இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னா ஏயில் ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அது அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அதுதான் இருக்கிறதுலே வச்சு சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இஸ் யூஸ் டு சேஞ்ச் த வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகே இது வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுவே A is equal to 6 நு கொடுத்த அந்த வேல்யூ என்ன ஆகுது ஏல இருக்க வேல்யூ चेंज ஆயிடுச்சு சோ இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் டு चेंज தி வேல்யூ ஆஃப் தி வேரியபிள்ஸ் ஸ்டேட்மென்ட் மே பீ கம்போஸ்ட் ஆஃப் अदर ஸ்டேட்மென்ட் ஒரு ஸ்டேட்மென்ட்டுக்குள்ளேயும் இனி ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் இருக்கு அததா ஹைரார்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுனு சொல்றதா என்னன்னு சொல்றோம் ஹைரார்க்ஸ் ஹைரார்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேட்மெண்ட் கம்போஸ்ட் ஆஃப் அதர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆனோனஸ் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க வாட் ஆர் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கம்போஸ்ட் ஆஃப் அதர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆனோனஸ் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சீக்வென்ஷியல் நோ வி ஹவ் சீன் ஏ சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் 